Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Fiat Toro, brutalmente linda. porcentaje mínimo de cosecha, más que nada todo lo que es soja de segunda y algún maíz tardío. Aparte de la demora y todo el inconveniente de comercialización del grano, eh, lo que está demorando, lo que tendríamos que estar haciendo en estos días serían preparando todo lo que son barbechos para lo, lo que es la fina, sea trigo, cebada, que bueno ahora si no pasa nadie y el clima mejora, a lo mejor ya la semana que viene eh, dependiendo del lugar y, y la cantidad de lluvia que tiene el lote, eh, poder entrar a empezar a hacer los barbechos. No, la intención de siempre del productor eh, va a ser sembrar. Igual, o sea, ya el año pasado la superficie aumentó y este año va a ser la misma o incluso un poco más, eh, por rotación y porque digamos que los, los valores de los cultivos están en, o sea, incentivan el cultivo de, de fina, digamos, de invierno. El, el problema principal lo tenés con el nacimiento de, la, de, de, de soja guacha, digamos, por la, con el microclima que se sucedió entre humedad y que no hubo frío, el, la soja creció y habría, la, o sea, lo importante sería esperar que venga una helada, ahora la segunda quincena de mayo o la primera de junio, para que todo lo que es fitosanitario, no, específicamente herbicida y lo que son residuales del suelo puedan Uh -huh. eh, cumplir su función. Eh, ¿Es necesario esperar la helada y si no hay helada que se, se puede eh, aplicar es, algo? Eh, habría que hacer un, o sea, como manejo agronómico se puede, habría que cargar un poco más el tema de fitosanitario, uh -huh. ir, eh, trabajar con algún secante para toda esa soja y después evaluar las malezas puntuales. Básicamente ahora lo que tenés son nacimientos de hoja ancha, eh, el problema que tenemos en la zona es la rama negra, Después tenés alguna otra maleza de hoja ancha, pero el, el problema de control sería el nacimiento de hoja manera. Claro, ahora puede estar bastante, bastante grande ya en los casos. Eh, hasta hace 20 días el nacimiento todavía no, no se manifestaba en el lote, pero o sea, con estas condiciones de humedad y temperatura, yo supongo que ya está en un estado como para intentar el control. ¿Cómo estamos con las fechas? Teniendo en cuenta el temporal, teniendo en cuenta... Eh, no, que... fecha, bien, o sea, básicamente acá se siembran ciclos largos e intermedios y eh, entre el 20 y el 25 de mayo sería el arranque de, las, de, la, de la fina hasta el 20 de junio, o sea que hay un espectro, si el tiempo lo permite y mejora, vamos a tener buenas condiciones para la siembra. ¿Y se llega en cuanto a la posibilidad de entrar al y lote? Y ahora el 20, 25 de mayo es más problemático, uh -huh. salvo que sea un lote alto y que no, que no tenga el problema de soja, uh -huh. eh, pero si no yo calculo que va a estar demorada hasta el, los primeros días de junio la siembra. Bien, ¿y ahí qué tipo de, de trigo? Y básicamente son todos trigo intermedio, eh, o sea depende del productor que semilla tiene, pero la mayoría acá en la zona son ciclos intermedios. Eh, algunos siembra corto, pero eso pensando por ahí, si el clima no lo permite, ya te vas hasta fines de junio, principio de julio. Bien. Pero bueno, por ahí eso es el manejo, de, todo va a depender de, claro, del clima. Y bueno, de darse, conviene igual, es, es importante. Eh, ¿Cómo uno ve la evolución de los precios? Eh, el, el margen, o sea, el, el negocio en sí es bueno. Y aparte te permite diversificar también, el productor puede diversificar entre un cultivo de invierno más una soja de segunda y después va hacia un maíz una soja como, como siembra de gruesa. Digamos. Hoy por hoy lo que se escucha es que vamos a tener una entrada, un fin de otoño e invierno húmedo y una salida a la primavera un poco más seca, por eso creo que manejar los barbechos va a ser fundamental para... Por, porque aquel que siembra la gruesa temprano tenga un, campo, un lote limpio y ante alguna lluvia pueda sembrar temprano. Y hablan de que 
hay una posibilidad alta de que sea neutro o niño, uh -huh. pero ese niño se empezaría a manifestar hacia fin de año y la, la, el inconveniente sería que por ahí esté presente en los meses de, de enero, febrero, pero lo más importante es que cuando nosotros cosechamos que sería marzo y abril. Uh -huh. Falta mucho, claro, pero claro. bueno, un poco lo que están, lo que están tirando los, los especialistas.